ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മിസ്ലീനിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതായത് എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ കവർ കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഡ്രോയർ ദർ ആർ ഫോർ വൈറ്റ് സോക്സ് നാല് വൈറ്റ് സോക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ബ്ലൂ സോക്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗ്രേ സോക്സ് ടു സോക്സ് ആർ പിക്ടർ റാൻഡംലി ടു സോക്സ് ആർ പിക്ടർ റാൻഡംലി വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ സോക്സ് ആർ ഓഫ് സെയിം കളർ അപ്പം എടുത്ത രണ്ട് രണ്ടെണ്ണാണ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടും സെയിം കളർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫോർ വൈറ്റ് സോക്സ് അല്ലെ വൈറ്റ് സോക്സ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് ബ്ലൂ സോക്സ് മൂന്ന് ബ്ലൂ സോക്സ് പിന്നെ അഞ്ച് ഗ്രേ സോക്സ് അഞ്ച് ഗ്രേ സോക്സ് ഇത്രയും ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടും സെയിം കളർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം അല്ലെ അപ്പൊ നാല് വൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമായിരിക്കൂടെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സെലക്ഷൻ വന്നു അല്ലെ ഫോർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടേക്ക് ടു അറ്റ് എ ടൈം ഓക്കെ സെലക്ഷൻ ആണ് പെർമിറ്റേഷൻ അല്ല സെലക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ബോൾസ് ഉണ്ട് നാല് ബോൾസിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സെലക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ ആ സെലക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോർ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫോർ സി ടു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മായച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സെയിം കളർ സോക്സ് അല്ലെ സെയിം കളർ സോക്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ത് വരും ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം അല്ലെ അതായത് വൈറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് ഇടുക കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ബ്ലൂവിൽ നിന്നും അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗ്രേ ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാകാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ പക്ഷെ ഇത് പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ പ്രോബിലിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫേവറബിൾ കേസസ് നമുക്ക് കിട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടണ്ടേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കൊടുത്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടോ അതിൽ നിന്നും രണ്ട് സോക്സുകളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം എങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ അല്ലേ ടോട്ടൽ എത്ര വരും സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ആ ട്വൽവിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് വൈറ്റ് സോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ആവാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാ ട്വൽവ് സി ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഫോർ സി ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എളുപ്പം ട്വന്റി ഫൈവ് ബാക്കോട്ടേക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ അപ്പം മുമ്പോട്ടേക്ക് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എളുപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഫോറും ഫോറിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഒന്നും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്കാണ് എഴുതുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ട്വൽവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ട്വൽവ്
ഒരാളാണ് <laughs> person such that gives handsome dowry and next is westernized manner bhayangara westernized aitla adeda bhayangara endha pariya modern aitla kutiyana kittanam and westernized manner and etiquettes the probability here is 1 in 100 1 in 100 noorul oru kutiyana aa oru fashion la nadakkunnathu appo the probability here is 1 in 100 find out the probability of his getting married to such a girl when the possession of these three attributes is a is independent ee moonu attributes um independent aayittu oru kuttiyil veranulla chance angane aanengil angane oru kutti ee moonum adangi irikkunna oru kuttiyine kittanulla chance appo probability avu independent nalla vaakku kando appo independent independent nalla vaakku kando namukku manasilaakkam independent the formula endayirunnu multiplication theorathile independent the formula endana p of a intersection b is equal to p of a into p of b അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ വൺ ബൈ ട്വന്റി ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഹാൻഡ്സം ഡൗറി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് മാനർ ആൻഡ് എറ്റിക്വിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് വരിക എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താ പി എഫ് എ ഇൻറ്റു പി എഫ് ബി ഇൻറ്റു പി എഫ് സി അല്ലെ പി എഫ് എ ഇൻറ്റർ സെക്ഷൻ ഈ മൂന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബോത്ത് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഇൻറ്റർ സെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർ സെക്ഷൻ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് എ ഇൻറ്റു പി എഫ് ബി ഇൻറ്റു പി എഫ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ പി എഫ് എ ഇൻറ്റർ സെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റർ സെക്ഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് എ ഇൻറ്റു പി എഫ് ബി ഇൻറ്റു പി എഫ് സി ഇത് മൂന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തത് നമുക്ക് പി എഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ വൈറ്റ് വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ കിട്ടാൻ എത്ര ചാൻസ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് വൺ ബൈ ട്വന്റി അല്ലെ അപ്പൊ വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പിന്നെ എന്താണ് ഹാൻഡ്സം ഡൗറി ഡൗറി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് പിന്നെ മൂന്നും കൂടെ അല്ലേ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഡൗറി ആൻഡ് വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് മാനർ എറ്റിക്വിറ്റ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡബ്ല്യു പി എഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡി ഇൻറ്റു പി എഫ് ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പി എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഇരുപതിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് നല്ല എന്താണ് വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടി ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റു ഈ കുത്തിടുന്നത് ഇൻറ്റു ആട്ടോ പി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹാൻഡ്സം ഡൗറി അപ്പൊ ഹാൻഡ്സം ഡൗറി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാ വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് മാനർ ആൻഡ് എറ്റിക്വിറ്റ്സ് ഒരു മോഡേൺ ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എത്ര വരും തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര വരും വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ആ അയാൾക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഡൗറിയും അതേപോലെ വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോട്ടെ Uh, three machines A, B, C produce 60%, 30% and 10% respectively of the total production of the factory. Three machines produce A, one machine, that is A and one machine produce 60% of the total. Like, total of the factory produce 60% of A and B is 30% and C is 10%. Now, the first question is, it is estimated that A produces 2% defectives. ഈ അറുപതിൽ ഇത് രണ്ട് ശതമാനം എന്താണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഡിഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐറ്റം ചോസൺ റാൻഡംലി ഫ്രം ദ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഫൗൺ ടു ബി ഡിഫക്റ്റീവ് അപ്പം ഒരു ഐറ്റം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് എ ബി സി മൂന്ന് ഐറ്റംസ് വളരെ അതിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരൈറ്റംസ് എടുത്തപ്പം ഒരു ഐറ്റം എടുത്തപ്പം അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം മി
എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് കം ഫ്രം മെഷീൻ ബി അതുപോലെ മെഷീൻ സി ഇനി അത് മെഷീൻ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം മെഷീൻ എ എയിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് തീർന്ന് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതായത് മെഷീൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് ബൈനാമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക സീറോ ഡിഫക്റ്റീവ് വൺ ഡിഫക്റ്റീവ് ടു ഡിഫക്റ്റീവ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ടായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏത് മെഷീൻ ാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഗിവൺ ആണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗിവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരണം ഒന്നുകിൽ കണ്ടീഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ചെയ്യണം ഇനി നോക്കുക അത് മെഷീൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നേരത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ഏത് മെഷീനിലാണ് അത് വന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഉൾട്ട അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബേസ് സെറമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കും അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സിക്സ് വരും അല്ലെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞാല് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സി ഉണ്ടാക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാല് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം എ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ എയിൽ ഉള്ള ഡിഫക്റ്റീവ്സിൻ്റെ എയിലാണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ശതമാനമാണ് എയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ട് ആ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ എയിൽ നിന്നും ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എയിൽ നിന്നും ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ എഴുതുക ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ബിയിൽ നിന്ന് എന്താ സ്ഥിതി ബി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ബി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ എന്താ ബീൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണെന്ന് തന്നിക്കുന്നത് അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അത് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ അപ്പം സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ്സ് എത്രയാണ് സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ്സ് അത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐറ്റം എടുത്ത് ആ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ ചോസൺ ചെയ്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ മെഷീൻ എ എയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എയിൽ നിന്നാണ് ആ ഡിഫക്റ്റീവ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ചാൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഗിവൺ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബൈ
നമ്മളെ ഫോമുല എന്താണ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് നോട്ട് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ നോട്ട് എ അപ്പൊ നോട്ട് എ എന്നുള്ളത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലില്ലാത്തത് എയിൽ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഓക്കെ ബി ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഡി ഗിവൺ ബി പ്ലസ് പി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഡി ഗിവൺ സി ഓക്കെ അതായത് പി ഓഫ് എ എന്താണ് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഡി ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് പിന്നെയോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ടു അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പി എഫ് ബി ഇൻറ്റു പി എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡി ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് പി എഫ് സി ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി ഗിവൺ സി അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡി ഗിവൺ സി ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണ്ടേ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് വരും പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു വരും അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു തന്നെ വരും പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നയൻ ആവും അല്ലെ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു വൺ ടു അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് കിട്ടും പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്താൽ മതി കാരണം പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പോയിന്റ് പോയിന്റിന് പിന്നെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ വൺ ടു ബൈ സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റം എടുത്തു അത് എ എന്ന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഫ്രം മെഷീൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ബി എന്ന് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ബി ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് താഴെ എഴുതുക എന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എഫ് ബി ഗിവൺ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പി എഫ് ബി എഴുതുക ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡി ഗിവൺ ബി എഴുതുക ഓക്കെ തളപ്പിച്ചിടുക എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതേ സംഭവം താഴോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി പ്ലസ് ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരൊക്കെ എഴുതാം എയിൽ എഴുതാം സിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് പി എഫ് എ ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡി ഗിവൺ എ പ്ലസ് പി എഫ് സി ഇൻറ്റു പി എഫ് ഡി ഗിവൺ സി ദാറ്റ് ഇസ് പി എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഡി ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആണ് താഴെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് പി എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ അപ്പൊ സെയിം സാധനം വരും മോളിൽ എന്ത് വരും പോയിന്റ് സീറോ സീറോ നയൻ വരും ബൈ താഴത്തത് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് വരും അല്ലെ നേരത്തെ അത്ര അതേ തന്നെയാണ് കൊണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ സെയിം ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പോയിന്റ് ശേഷം മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് പോയിന്റിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട സീറോ സീറോ നയൻ ബൈ സീറോ ടു ഫൈവ് അതായത് നയൻ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി